のう、うじゃねえよ。早速だが、わしは山が欲しいぞ。ええ、なんですか急に。わしは山が好きなのじゃ。そんな、上落作戦を目前に、急にそのようなことを言われても。わしは海が好かんのだ。幼少の頃、海で泳いで溺れかけた苦い記憶がある。山こそが安住の地なのじゃ。山ならば、この駿河城内にも山があるではありませぬか。あの雄大にそびえる富士の山が。その通り、あの山こそ、わしが求める思考の山と言える。しかし、大きな問題がある。裏側の半分を、竹だけに握られているということだ。わしはあの山が丸々欲しいのじゃ。隣で虎が睨んでいるかと思うと、あの山で過ごしていても気が休まらぬ。しかし、峠と竹だけは、三国同盟の一翼を担う婚姻関係にございます。そのことなんだがな。わしはこの三国同盟から離脱したいと思っておる。ええー。そして富士の山を我が物とするために、海へ進行しようではないか。それはなりませぬ。私の妹もとついているのですぞ。それは承知の上だ。それにな、わしに万が一のことがあった場合、あの武田信玄という男はきっと今川家を責めてくる。そんな気がしてならんのじゃ。気がするだけでしょう。きっと大丈夫でございますよ。いや、わしの直感に狂いはない。山の知らせというやつだ。虫の知らせではなく、山の知らせですか。攻め込まれる前に、こちらから攻めてやる。これぞ戦敵師匠。そうと決まれば、早速同盟破棄の手続きを取らせるのじゃ。大丈夫。マウスを数回クリックするだけで破棄できる簡単な仕事じゃ。なんというメタな発言。よし、異中の山を手に入れるため、海へ進行するぞ。やはり、本心はそこですか。完全に山に取り憑かれている。改めまして、皆さんこんにちは。今回の企画は、もし今川義元に海進行させたら、どのような結果になるのか検証してみることにしました。つまりは、冒頭の話にもあった通り、高層寸三国同盟を今川家から破棄して、竹だけに進行させるわけだな。そうなります。そして、今回その検証を行うのは、1560年の桶狭間の戦いシナリオになります。皆さんもよくご存知の通り、高層寸三国同盟は、この桶狭間の戦いでの今川義元の討ち死にをきっかけに、その後、様々な出来事が発生したことにより、最終的に武田信玄の駿河進行という形で終わりを告げました。武田信玄が駿河を欲しがった理由として、潮の確保、海を経由した交易、軍勢を動かすのに適した東海道の確保など、様々な理由が考えられますが、いずれにしても、今川家は海を欲した武田信玄の犠牲になったのです。ならば、今回の武田家には、山を欲した今川家の犠牲になってもらおうと思い、このような企画となりました。戦略的に見れば、海に面していた方が何かと有益だと思うけどな。何を言っているんですか山には山の幸があるんですよ。金山銀山だってあるかもしれないですし、山頂から見下ろす雄大な景色は、言葉では言い表せません。そんな魅力あふれる山を求めて、今回の今川家には会に進行してもらいます。それでは、今川義元を選んでシナリオを開始していきましょう。いいぞ、天下をつかむ。さあ、シナリオ開始後の世界にやってきました。早速、今川家の山雪を阻害する三国同盟を破棄させましょう。ゲーム中編集からの外交編集で行います。まずは武田家に絶縁状を送りつけます。当然、武田家との同盟を破棄すれば、北条家だって激怒すると思うので、先手を取って、こちらとの同盟も破棄しておきます。武田家と北条家の同盟は継続なんだな。そうなりますね。今川対、武田北条同盟という構図になります。でも、思ったんだけどさ、ちゃんと今川家は武田家を攻めてくれるのかな神聖の AI って、結構弱い相手を優先的に狙うだろこの場合だと、小田家や北畑家を狙って、会に進行しようとはしないんじゃないかそうなんですよね。ただ、タイトルにも記述したので、なんとかそれを実行させなくてはいけません。なので、今回はあることを試そうと思います。あることはい、これがそのあることです。出陣。そうです。海へ進行する軍勢を出してから、AI 操作に切り替えます。これで AI はどのように動くのか見てみましょう。確かに今まで試したことがないパターンだな。でも、AI がすぐに引き上げる可能性もあるし、うまくいくかわからないな。だからこそ試してみるのです。AI がそのまま竹だけに進軍してくれれば、少なくとも海進行という公約だけは果たせます。ただ、このままだと厳しいと、左下のナオトラも言っているので、松平元康の軍団にも援軍要請しておきましょう。
これで、竹だけとは互角の状況となりました。あとは、AI 次第ということになりますね。それでは、出陣決定です。みんな特性を発揮してやる気満々ですよ。もう際は投げられました。今川家の海進行軍は止まりません。これはどうなるんだろうな。ちなみに、今回の企画はイベントオフになっているのですが、イベントオフの桶狭間の戦いシナリオは、今川家がものすごく強いんですよね。三国同盟を崩壊させたくらいではなかなか崩れません。なので、そんな状況に何かしらの変化が出ればと思って、この企画を行ってみた部分もあります。今川家の海進行が決まれば、それはそれで普段と違うのでよし。逆に海進行に敗北して、そのまま今川家が崩れてもよし。一番の問題は、戦いもせずに海進行を切り上げて騎乗してしまうこと。そうならないように祈っています。それでは、すべての説明と準備が整いました。山を手に入れるため、三国同盟を崩壊させた今川義元。この世界線は、普段とはどのような違いを見せてくれるのでしょうか。AI は出陣命令通り、ちゃんと会に進行してくれるのでしょうか。早速、プレイを AI に任せて確かめてみたいと思います。おお、見てください。今川軍は軍勢を引き上げずに、そのまま会進行を続けますよ。しかも、命令していない飯田城も攻めているぞ。AI が自分の判断で命令を修正して、進行作戦を継続したようですね。これで、少なくとも海進行という公約だけは果たせたんじゃないかなと思います。後の成り行きは全て AI に委ねましょう。合戦自体は、竹だけ側に北条家の援軍も到着して厳しそうな状況だけどな。兵糧も危なくなってきましたね。それでも今川軍は、山を手に入れるという大義名分のために、必死に戦い続けます。三国同盟を破棄するほどの大義はないと思うんだけどな。あっと、ここで全軍撤退が始まってしまいました。逃げ遅れて壊滅する部隊も出てしまいました。今川義元の海進行は失敗に終わりました。こんな無謀な合戦を仕掛けさせたのは、一体どこの誰ですかそれは全部お前だろ。この大敗で、今川家の兵力がかなり減ってしまいました。さらに、部隊が壊滅した岡崎城では同様状態が広がっています。桶狭間を避けて海進行したはずが、こちらでも大敗北を喫するとは、この1560年は今川家にとって厄年なのか。海進行から半年後。ここで、今川軍が出陣しました。目標は織田家になります。海進行で一年遅れる形となったが、それが戦いにどう影響するのかだな。織田信長が迎え撃ってきて、それに対して松平元康をはじめとした今川軍が攻撃を仕掛けます。吉本の本体も到着したぜ。ですが、戦いは今川軍が苦戦していますね。退却になりそうです。で、ああ、織田家に対する攻勢が失敗したところで、今度は竹だけと北条家が駿河に進行してきました。二度の敗戦で疲弊したところを狙ってきたのか。武田軍は神原城と二俣城、北条軍は広告事情と駿府館を狙っているようです。因果応報とはいえ、まさかやったことがこんなに早く帰ってくるとは思いませんでしたね。山を求めたばっかりに、こんなことになるとはな。ここで、二俣城が武田家の手に落ちてしまいました。さすがに、敗戦直後に二大勢力からの攻撃は防げきれなかったか。ですが、それ以外の城はなんとか侵略軍を撃退することに成功しました。終わりでは、その騒動の間に、織田家が長島城に攻め込んでいるぜ。そして、見事陥落させた。これで、今川家は終わり方面からの上落は一層厳しくなった感じだな。その2ヶ月後、今川軍は伊豆方面からの攻撃に移りました。山で武田軍にひどい目に遭わされたことで、もはや山に魅力を感じなくなったのかもしれません。その隙に、北条家が駿河に進行してきたぞ。またですか、今川軍にとってはピンチとなりました。今川軍が出払っている中、今回も2方面からの突破を目指してきます。貝の山に入って藪をつついたばっかりに、とんでもないことになりました。藪から飛び出してきたのは虎都市だったな。この構成で今川家は広告事情を喪失しました。終わりの信長は、この騒動の間に、亀山城を攻め落として、着実に支配領域を広げているぜ。山を見限った今川義元は、再び終わりからの勢力拡大に臨みました。しかし、結果的にこの攻撃も失敗してしまいます。そして、その敗北とともに
、再び武田軍が山から降りてきました。今川家が持つ海を手に入れるため、容赦ない攻撃を続けてきます。さらに、その横では信長が今川家の鳴海城に攻撃を加えて、陥落させてしまいました。完全に攻守が逆転してしまいました。それから2ヶ月後、早くも信長が再び動き出しました。三河への侵攻を開始したのです。さらに伊勢では、ようやく手に入れた鳥羽城にも三好家の間の手が迫ります。もう一度海のことを気にかけようと手に入れた鳥羽城。しかし、三好家はそんな今川義元を許しませんでした。抵抗虚しく鳥羽城が陥落しました。そして、お次は我々だと言わんばかりに、武田家が攻め込んできたな。本拠地の駿府や片目指して大軍を投入してきたぞ。これはもうダメかもしれませんね。東と西から攻め込まれては、今川義元でも守りきれません。ここで、今川家の本拠地駿府や方が落とされてしまいました。駿府や方を失い、失意の中で、海を眺めて一日を過ごす今川義元のもとに、ある情報がもたらされました。一つは、朝倉家が斎藤家に対象して、城を一気に三つも増やしたこと。そして、もう一つは、三好家の大軍が織田家の亀山城に攻め込んだことでした。それによって、息を吹き返した義元は、ここぞとばかりに反撃に転じます。暗礁城奪還作戦を発動したのです。織田家の軍勢は大半が亀山城に向かっている。チャンスは今しかないぜ。ここで暗礁城を奪い返しました。さらに、その勢いのまま鳴海城にも襲いかかります。そして、かの城も奪還することに成功したのです。それから1年後、朝倉家と三好家、今川家に攻め込まれた織田家は、残る城が二つだけとなっていました。そんな織田家に今川家と三好家の軍勢が攻め込みます。一時は、今川家を圧倒して立場が逆転したと思ったんだが、周囲からの兵刀を買ってしまって、こういう状態になってしまったな。おとなしく終わりに閉じこもっておけばいいものを、いたずらに戦いを仕掛けるからこうなるんですよ。って、そんな今川家にも武田家が攻め寄せてきたぞ。ああ、あと少しで織田家が片付くのに。よし、これで織田家は仕留めましたよ。しかし、武田軍は止まらないぜ。さらに北からは朝倉家まで攻め込んできた。そういえばここにも、三国同盟を破棄して兵刀を溜めまくった大名家がいたな。山を望んだばかりに、東海道に戦乱をもたらしたんだぜ。今川家は、朝倉家に落としたばかりの清洲城、名古屋城を奪われてしまいました。武田家にも暗礁城をかすめ取られてしまいました。朝倉家がまた攻撃を仕掛けてきたぞ。朝倉家の威風で、岡崎城まで失った。鳴海城から岡崎城まで飛ばしてくるとは、これは、本当に万策尽きた感じですね。今川家を追い詰めた武田家ですが、その武田家にも災難が降りかかります。北の長尾家が武田家に向けて本格的な進行を開始してきました。武田家は今川家にかかりっきりになっていたことで、普段以上に長尾家を自由にさせてしまい、それが結果的に、長尾家の躍進、さらには武田家侵攻に繋がってしまったのです。そして、長尾家に追い詰められる今川家、武田家、北条家の面々、今川義元が不要意に山を求めたせいで、かつての三国同盟が、全員不幸になってるじゃないか。長尾家の軍勢が、今川家最後の引間城に押し寄せます。それと同時に、武田家、北条家でも長尾家との戦いが勃発しています。最後の最後で、かつての三国同盟が思わぬ形での共闘となりました。しかし、ここで菊間城が陥落。山暮らしを夢見た今川義元の野望は、ここでついえてしまいました。残された武田家も、5ヶ月後に、後を追うように滅亡してしまいます。今回の企画は、このような結果となりました。今川家が買いに進行したら、今川家と武田家は、最終的にはお互いが不幸になって終わるわけだな。しかし、朝倉家がここまで伸びるのは全く想定していませんでしたね。小田家も結局今川家にとどめを刺されてしまいましたが、その過程においては、いつもと違う感じを見れたんじゃないかなと思います。今回の方法を使えば、最初の一撃は任意の勢力に攻撃を仕掛けられそうですね。開幕ラッシュを AI にやらせるのか。信用をいじって同盟国への参戦要請も加えれば、なおのこと効果がありそうです。それで普段とは違う流れになるのなら、一
覚によってはありかなという気はします。ちなみに、大躍進した朝倉家のその後ですが、東日本を制した長尾家の大攻勢に遭い、浅井家もろとも飲み込まれてしまい、最後は滅亡してしまいました。それでは、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。